السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنْسَ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رحمتا من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانت علماء كرام دورير ابن كاسر شمانت دینی بائی ایبان بونیرا اللہ رب العالمین دربار کٹی کٹی شکریہ جے مہان رب العالمین اما در کے درگو ایک ماش پورے مولو بی بازار شہر ابستیتا مسجد عمر ان ایڈوکیشن سنٹار کٹتک آوجیتا ماشیق تفسیر القرآن محفیل افستیت ہوئے اللہ رب العالمین نازل کرتا کالام حکیم تھے کہ کوئیکٹی آیات کریم اور شنکیب تباب تفسیر قرار بنگ شنار توفیق دیئے سن شے مہان رب العالمین شکر آدھائی کری شکل بولی الحمدللہ شمانیتا بھائی او بونیرا اما در ماشیق تفسیر القرآن محبیلے امرا جئی سورہ تھے کہ گتا تفسیر علو چنا کرے سی شئی سورہ تی نام سی لو جی گتا تفسیر امرا کون سورہ تھے کہ تفسیر کرے سی لب سورہ از زخروف गौतम तब्बसीरे आमदायर सूरा अज़ुखरुफ़ेर अलुचना शेष होए सिलो अस्के जे सूरा थे के अम्रा तब्बसीर कर बो इन्शाल्ला ये सूरा टे नाम होलो जे तुमरा बोलो सात्रा राय बोलो सूरा सूरा अब दुखान दुखान बोल बना बोल बस सूरा अब दुखान जे सूरा नामेर शुरू ते आलिप्लामा से شئی سورہ ٹکے علیپ لام شہو کرے بلوا اور جئی سورہ شروع تے علیپ لام نائی جئی سورہ نامر مدد علیپ لام نائی 
সেই সুরা আলেপলাম সারা যেমন সৌরা ফাতেহা বলবো না আমরা বলব কি সৌরা আল ফাতেহা সৌরা বাকারা বলব না আমরা বলবো সৌরা আল বাকারা আবার সব জায়গায় আলেপলাম লাগানো যাবে না যেমন সৌরা ইয়াসিন সেখানে আবার বলা যাবে না সৌরা আল ইয়াসিন বলা যাবে সৌরা হামিম আর সাজদা সেখানে আবার সৌরা আল হামিম সাজদা এরকম বলা যাবে না অর্থাৎ এই সুরাগুলোর নামের মধ্যেও আমরা কোনো ধরনের বিকৃতি করব না যেভাবে এই সুরাগুলোকে নামকরণ করা হয়েছে সেভাবেই বলতে হবে এই জন্য সুরা দোখান না কি বলবো সুরা আদ দোখান আজকে সুরা আদ দোখানের প্রথম পর্বের তাফসির হবে ইনশা আল্লাহ সুরা আদ দোখান এই সুরাটি মাক্কি সুরা মাক্কি সুরার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই সুরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের তাওহিদ সম্পর্কে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের রেসালত সম্পর্কে এবং আখেরাতের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আলোচনা করেন এটা হলো সাধারণত মাক্কি সুরাগুলোর বৈশিষ্ট্য আর মাদানি সুরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শরীয়তের হুকুম আহকাম বিধি বিধান তারপরে জেহাদ কাতাল এরকম বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আলোচনা করেন সুরা আদ দোখান যেহেতু মাক্কি সুরা তাহলে এই সুরার বিষয়বস্তু হল এই সুরার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মূলত তাওহিদ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একত্ববাদ সম্পর্কে তাওহিদ সম্পর্কেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাওহিদের দাওয়াত যারা মেনে নিবে তাদেরকে রাব্বুল আলমিন কি কি পুরস্কার দিবেন তাওহিদের দাওয়াত যারা মেনে নিবে না তাদেরকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কি ধরনের লাঞ্ছনা দিবেন এই বিষয়গুলো রাব্বুল আলমিন এই সুরাটির মধ্যে আলোচনা করেছেন এই সুরাটির নাম সুরা আদ্দোখান এই সুরার দশ নম্বর আয়াতে কারিমায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন দোখান নিয়ে আলোচনা করেছেন আল্লাহ সুবানতরা বলছেন ফার তাকিব ইয়ামাতিসামাখান ইমিন বিদোখান ইমিন দোখান মানে হইল ধোঁয়া দোখান মানে ধোঁয়া চেনেন তো মলবি বাজারে কী বলে ধোঁয়াকে হ্যাঁ ধোঁয়াই বলে জি ধোঁয়া হইলো মানে আগুনের উপরে যেটা দেখা যায় ধোঁয়া একটা লক্ষণ একটা আলামত আপনার এখান থেকে অনেক দূরে কোনো জায়গায় ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে কিন্তু আগুন দেখা যাচ্ছে না ওই ধোঁয়া দেখলে বোঝা যাবে যে ওই জায়গায় আগুন আছে কেউ বলা লাগবে না যে ওই জায়গায় আগুন আছে ধোঁয়া দেখলেই বুঝতে হবে যে এই জায়গায় আগুন আছে নিচে মানে ধোঁয়াটা আগুনের দালালত করে ধোঁয়া দেখলে বোঝা যায় ওখানে আগুন আছে তো এই ধোঁয়াকে আরবিতে বলা হয় দোকান এই জন্য ধূমফান ধূমফান আছে না ধূমফান তো বোঝেন আপনারা আমাদের দেশে তো এটা আলহামদুলিল্লাহ কি আলহামদুলিল্লাহ না নাউজুবিল্লাহ জি নাউজুবিল্লাহ যে আমাদের দেশে এটার ব্যাপক প্রচলন এটাকে আরবিতে বলা হয় আত্মাদিন এই দোকান থেকে তাদখিন তাদখিন হইল বাবে তাফিল থেকে মানে এটার মূল অক্ষর দোকান দাল দাল খ নুন তো তাদখিন মানে হলো দুমফান করা তো যারা হজে গিয়েছেন তারা দেখেছেন মসজিদের নবীর আশেপাশে যে হাম্মাম আছে ওই হাম্মামের ওখানে লেখা আছে যে মামনু ও তাদখিন এখানে তাদখিন মামনু মানে নিষিদ্ধ দুমফান নিষিদ্ধ তাদখিন নিষিদ্ধ এরকম হারামের সীমানার মধ্যে মোক্কা মোকারামার হারামের সীমানা মদিনা মোনাবরার হারামের সীমানা দুই হারামের সীমানার ভিতরেই তাদখিন মামনু মানে দুমফান নিষিদ্ধ দোমপান হারাম কবিরা গুনা 
তো আমরা বলতেছিলাম যে এই তাদখিনটা দোকান থেকে দোকান মানে ধোঁয়া ওইটা ধোঁয়া ছাড়ে তাদখিনের মাধ্যমে ধূমফানের মাধ্যমে এই জন্য এটাকে তাদখিন বলা হয় দোকানটা কেয়ামতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত দোকান আবার কেয়ামতের ময়দানেও একটা দোকান প্রবাহিত হবে কেয়ামতের ময়দানেও একটা দোকান আসবে দুইটা দোকান একটা কেয়ামতের আগে পৃথিবীতেই আপনার একটা ধোঁয়া কেয়ামতের আগে পৃথিবীতে প্রবল বেগে একটা ধোঁয়া নেমে আসবে পৃথিবীতে এই ধোঁয়ার মাধ্যমে কাপের মুশ্রিকেরা শাস্তি পাবে ধোঁয়াটাই একটা শাস্তি আর মোমিনদের মধ্যে সর্দির মতো ঠান্ডা লাগলে সর্দি হইলে যেরকম একটু নাকের থেকে কিছু বাহির হয় এই রকম ধোঁয়াটার মাধ্যমে একটা সর্দি কাশের মতো হবে মানে মোমিনেরা তেমন কোনো কষ্ট পাবে না অর্থাৎ এই কেয়ামতের আলামতের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন পৃথিবীতে ওই সময়ে বসবাসকারী কুপ্পারদেরকে মুশ্রিকদেরকে রব্বুল্লা আলমিন একটা শাস্তি দিবেন এই কেয়ামতের আলামতটিকে বলা হয় দোখা নবী সাল্লাহ ইসলাম কেয়ামত কখন হবে এটার কি নির্দিষ্ট দিন ক্ষণ দিছেন দেন নাই অনেক সাহাবি নবী সাল্লামকে প্রশ্ন করেছেন কেয়ামত কখন হবে কেয়ামত কখন হবে কেয়ামত কখন হবে হাদিসে জিব্রিল আলাইসালাম সহি আল বখারি এবং সহি মুসলিমের একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আছে অমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ আনহু থেকে হাদিসটি বনিত অনেক লম্বা হাদিস এই হাদিসটি শরীয়তের নীতিমালার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস যে ভাই বোনেরা পারেন এই হাদিসটি মুখস্থ করবেন এই হাদিসটির নাম হলো হাদিসে জিব্রিল আলাইসালাম নবী সাল্লাহ ইসলামের কাছে মানুষের আকৃতিতে জিব্রিল আলাইসালাম এসেছিলেন এসে নবী সাল্লাহ ইসলামকে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন কয়টি প্রশ্ন প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আখবের নি আনিল ইসলাম ইসলাম কাকে বলে ইসলাম সম্পর্কে আমাকে একটু বর্ণনা দিন নবী সাল্লাহ ইসলাম সেখানে ইসলামের সংজ্ঞা দিয়েছেন ইসলাম কাকে বলে এটার সংজ্ঞা সরাসরি রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সংজ্ঞা দিয়ে দিছেন দেওয়ার পরে জিব্রিল আলাহ ইসলাম বললেন সদাক্তা আপনি সত্য কথা বলছেন একেবারে ঠিক কথা বলছেন তো ওমর আদিল্লাহ বলেন যে আমরা তখনই বুঝে গেছি যে উনি আসলে কোনো সাধারণ মানুষ না কারণ সাধারণ মানুষ হলে উনি প্রশ্ন করছেন আবার বলতেছেন আপনি ঠিক বলছেন তার অর্থ উনি উত্তরটা আগের থেকে জানেন না হয় ঠিক বলছেন না বেঠিক বলছেন উনি বুঝল কেমনে আমাদের দেশে বক্তারা জিজ্ঞাসা করে কি বলেন ঠিক না বেঠিক এরকম জিজ্ঞেস করে না ওয়াজ মাহফিলে ঠিক কি না বলেন আল্লাহর ওহিকে কোরআনে কারিমের কোনো কথাকে নবী সাল্লাহ ইসলামের কোনো হাদিসকে যদি জনগণের সামনে জিজ্ঞাসা করেন ঠিক না বেঠিক ঠিক কি না বলেন ইমান চলে যাবে কারণ রাবুল আলমিনের ওহি আল্লাহ পাকের সমস্ত কথা এবং নবী সাল্লাহ ইসলামের সমস্ত সহি হাদিস অবশ্যই ঠিক বেঠিক বলার অধিকার কারো নাই দুনিয়া সব মানুষ মিলে যদি বলে এটা ঠিক নাই বেঠিক তারপরেও কি বেঠিক হবে তারপরেও ঠিক তাহলে কোরআন এবং সুন্নাকে জনগণের রায় নিয়ে যে এটা ঠিক না বেঠিক এটা ঠিক কি না বলেন এটা জিজ্ঞাসা করা যাবে না জনগণ ঠিক বেঠিক বলার কে আল্লাহ পাক কোরআনে কারি মেয়ে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন বলতে পারবা এটা কোন সুরা আমার কিন্তু এখানে তাপসের সুবিধা হইলো হাফেজ সাহেবেরা আছে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের সৈনিকেরা আছে কোরআনের মুজাহিদ আছে তো এমন হাফেজ হইতে হবে আয়াত বলার সাথে সাথে বলে দিতে হবে এটা কোন সুরা ঠিক আছে কি হাফেজ সাহেবেরা কথা বলে না ছোট হাফেজ সাহেবেরা আমরা আয়াত বলবো আমরা কিন্তু হাফেজ না হাফেজ কোরআন না আমরা আয়াত বলবো তোমরা বলে দিবে এটা অমুক সুরার এত নম্বর আয়াত এরকম হাফেজ হইতে হবে ইনশাআল্লাহ কারণ আগামী যুগ ভবিষ্যৎ যুগ যেটা আসতেছে 
এটার আমাদের যুগ না এটা আরো অত্যাধুনিক ডিজিটাল যুগ আসতেছে সেই যুগের বিভিন্ন বাতিলদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হইলে তোমাদেরকে ওই রকম যোগ্যতা সম্পন্ন হাফেজে কোরআন এবং আলেমি দিন হইতে হবে ইনশাআল্লাহ না হয় বাতিলদের মোকাবেলায় আল্লাহর দিনকে শক্ত করে মজবুত করে ধরে রাখা যাবে না আমরাই তখন ওই যুগের ধাক্কায় ওই যুগের তথ্য প্রযুক্তির ধাক্কায় আমরাই বাইরে ছিটকে পড়ে যাব আজকে আমাদের অনেক বাইরা হানাফি মাঝাব ধরে রাখার জন্য মজবুত করে ধরার জন্য কত রকমের কৌশল কত রকমের পন্থা বিভিন্ন রকমের সভা সমিতি সেমিনার মাহাফিল খোদবা সব জায়গায় খালি মাঝাব 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 এখন প্রশ্ন হইল যে আমাদের বাইরা আমাদের যুবকেরা কেন মাঝাব ছেড়ে দিচ্ছে আগে সেটার আত্মসমালোচনা করি আমরা আমাদের বাইরা কেন আমরা এত গালিগালাজ এত ইহুদির দালাল খ্রিস্টানের দালাল কাফের মুসিক বলার পরেও আমাদের বাইরা কেন আমাদের কথা শুনতেছে না কিন্তু নিজেদের আত্মসমালোচনা আমরা করতেছি না এটা ওই যুবকদের ব্যর্থতা না এটা আমাদের ব্যর্থতা কারণ আমরা যুগের মোকাবেলায় আপনার সারা দুনিয়াতে এখন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে রাব্বুল্লা আলমিন সারা দুনিয়াটাকে হাতের মুঠায় এনে দিছেন এখন আমি আপনি এ মসজিদে ওমর এন এডুকেশন সেন্টারে একটা বলে দিব আর মানুষ মেনে নিবে এই যুগ আর নেই আমি এই মসজিদে ওমর এন এডুকেশন সেন্টারে কি বলতেছি এটা যেমন সারা দুনিয়ার ভাই বোনেরা এখন শুনতেছেন ঠিক মক্কা মোকাররামার ইমামেরা কি বলতেছেন মদিনা মোনাবরার ইমামেরা কি বলতেছেন মক্কা মদিনার ওলামায় কেরাম কি বলতেছেন সেই কথাগুলো সারা দুনিয়ার মানুষ শুনতেছেন সারা পৃথিবীর সমস্ত ওলামায় কেরামের কথা তারা শুনতেছেন তাহলে আমি কোরআন সুন্নার বাহিরে বললাম আর মক্কা মদিনার ওলামায় কেরাম কোরআন সুন্না দিয়ে বললেন তাহলে আমার এই দলিল এই যুক্তি এই তথ্য প্রমাণ ওই দলিলের সামনে অটোমেটিক এমনি ছিটকে যাবে সুতরাং আমাকেও যদি ওই রকম এই যুব সমাজকে ধরে রাখতে হয় তা আমার দলিল প্রমাণও ওই রকম কোরআন সুন্না দিয়ে শক্ত বজবত দলিল প্রমাণ হইতে হবে তাহলে অটোমেটিক আমি কিছু করা লাগবে না এমনিতেই যুব সমাজ দলিলের সামনে মাথা নত করবে এই জন্য আমি আমাদের ছোট ভাইদেরকে বলবো যে আগামী প্রজন্মের হাফেজ আগের মতো হাফেজ হলে হবে না আয়াত নম্বর সহ সুরা নম্বর সহ বলে দিতে হবে আয়াত তালাওয়াত করলেই তাহলে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে বলতেছেন কোন মুমিন পুরুষের জন্য কোন মুমিন নারীর জন্য এটা বৈধ নয় যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোন ফয়সালা দিয়ে দিবেন কোন বিষয়ে এরপরে ওই বিষয়টি গ্রহণ করবে কি করবে না এই এখতিয়ার কোন মুমিন পুরুষ এবং নারীর নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কথা বলবেন এটা ঠিক না বেঠিক বলার অধিকার দুনিয়ার কোন মানুষের নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যেটা বলে দিবেন সেটা যদি কেউ বেঠিক বলে ইমাম থাকবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আপনার রবের কসম করে আমি আল্লাহ বলছি আপনি রাসুল কোন পয়সালা দিবেন এই পয়সালাকে কেউ যদি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে না পারে আল্লাহর কসম পালা হইতে পারে নাই নবী সাল্লাহ ইসলামের কোন পয়সালা কেউ যদি মেনে নিতে না পারে সে ইমানদার হইতে পারে নাই ইমানদার হতে পারে না তাহলে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথা ঠিক কিনা জনগণ দিয়ে যাচাই করা যাবে না এই জন্য ইমাম মালেক 
رحمه الله امام دار الهجره امام دار السنه مسجد نبوبير شمانت امام جاي مسجد صلاة دائك اللي كوئي راكات فضيلت بولن دهكي ایک ہزار اے مسجد عمر ایک ہزار رکعت پڑھار چاہیتے مسجد نبو بیر ایک رکعت رمولا عربی شئی شئی مسجد نبو بیر امام سلین امام مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبو بیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر ایر پاشے دارز دیتن ساتھ را در کے پڑھائی تن حلقہ کت تن پڑھان اور شمائی انہی بار بار ایک تاکتا بولتن दुनिया प्रत्येक मानुषर कथा ग्रहण प्रत्याख्यन जाएल्लाम क्यों दुनिया वी जेने रखो यबर मध्य जिन्हें कबर वाल कथा शुद्ध मानते ही सुनते ही प्रत्याख्यन जाए ना सुबह ای کبر و باشیر کتا ای کبر و اللہ کتا منتی ہو بے کہ دو آمی امام مالکر کتا منتی ہو بارو ناو منتی بارو تا ہو لے اللہ بانگ اللہ رسول کتا زنگن دیئے چاہ سائی کرا جا بے نا زنگن کسی کشا کرا جا بے نا ایٹا ٹھیک نا بیٹھے ایٹا ٹھیک کی نا بولین زورے بولین چھت کر دیئے بولین ٹھیک نا بیٹھے ایس پر چلتا کہو کہ بولتے شنچن ایٹا بیٹھے شنچن کنو دن वास मामले क्यों बोल बोल दे इटा बैठिक खुशरु जो दी बैठिक को कोई मित्ता को तो को ताऊ मानुष की कोई बो ना ठीक नहीं बैठिक मित्ता को तो बोल बो इटा होइसे होइसे जाना दर मध्य आमदे दर्शन जी क्या था करे बाय लोक टा कमन सिलो बोलन तो देखी जी क्या करे ना आरक बेदात जी क्या करा जावे ना जो लोक टा कमन सिलो मा� मैं निजे जमन बोका मन कर आल्लाह मन ए रखम बोका नाउजिल्ला आल्लाह जाना ना लोकता भलो ना खराब एन एक खराब मानुष तारे जाना जाए नहीं आसान आने जिज्ञेस कर लें भाइयर बोलें देखिए लोकता भलो छो ना खराब छो सब मानुष क्यों बोलो जो खराब छो सुन को जाना जाए को दिन बोलते सोर जाना जा डातर जाना जा सन्सर जाना जा जिज्ञेस कर भाई लोकता भलो छो ना खराब छो एक लोक बोलो जो खराब छो अच्छा सबाई बोलें जो भलो छो तो मिथ्या सक्षी दिलें ना सत्य सक्षी दिलें जाना जा पढ़ते जा मिथ्या सक्षी दिए आसतें स्वबर क्ज करते जाए मिथ्या क्ज कर खराब मानुषे कि भलो बोले आसतें अथच भलो एवं खराब यार सब चे बी जान के वल्लाह आलम विश्वब والله عليم بذات الصدور اوی مانوشتا کمان سلو ایتا شب چھے بیشی بھالو ابو گتا ایک مطر اللہ رب العالمین امرا مانوشتا بجیک سہرا صورت بجیک ابستا دیکھی بیتر ابستا جانے نیا کین تو پریتی بیر مانوشتا ابستا ہوئی لو ایمان بیتر باہر شب مانوشتا میل تھا کنا جو دی میل تھا کتا تایل نبی صلی اللہ علیہ وسلم رزو کے بڑو بڑو منافق تھا کتا عبداللہ ابن عبائی ए लोकेर बाहिरे से हरा सूरत देखले ए लोग जब मुनाफ़ेक दुनियार क्यों विश्वास करतो ताले बुज़ाज़ा भीतरे रबस्ता रब्बुला आलामी नहीं भालो जाने ता आमिज़ को तड़ा बोलते सलाम ज़िब्रील अलैहिस सलाम जिक्यश कुर्सेन इस्लाम काके बोले अल्लाह रसूल सरसलाम बोलते सलाम ए इटा के इस्लाम बोले � बोलें सदाक्ता आपने ठीक बोलचन एर पर तीन नंबर जी कैसे कुशन अखबर ने अनिल एहसान एहसान का क्या बोले अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान और शंका दिसन चार नंबर जी कैसे कुशन अखबर ने अनिसा आम के बोलें क्या मत कौन हो बे क्या मत को बे हो बे क्या मत कौन हो बे एक तो बोलें ताला रसूल सल्लल्ला� مَلْ مَسْعُولُ عَنْهَا بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ جنی پرسنو کاری تب تھے کہ جا کے پرسنو کرا ہوئے سے تینی ای بے پارے بیشی جاننا پرسنو رتبتہ دیکھیں جا کے پرسنو کرا ہوئے سے انہی 
যে প্রশ্ন করছে প্রশ্ন কারে তার থেকে বেশি জানে না কেয়ামত কখন হবে আচ্ছা এবার জিব্রিল আলাইহিস সালাম বলেন আপনি কেয়ামতের কিছু লক্ষণ বলেন তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কেয়ামতের লক্ষণ বলছেন অর্থাৎ কেয়ামতের এলম একমাত্র কার কাছে ইন্নাল্লাহ ইনদাহু আলমুসসাআহ আলমুসসাআহ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আর কেউ জানেন না কিন্তু কিয়ামতের কিছু লক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সহি হাদিসে বর্ণনা করেছেন ওই লক্ষণগুলো শুরু হবে কি দিয়ে কোন লক্ষণ দিয়ে শুরু হবে বলেন তো দেখি হুম কিয়ামতের লক্ষণগুলো দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো আলামতে সগরা আর একটা হলো আলামতে কোবরা যেগুলো ছোট ছোট আলামত সেগুলো নবী সাল্লাম অনেক আলামতের কথা বলছেন সেগুলো প্রকাশ হয়ে গেছে আর কিছু কিছু বড় বড় আলামতের কথা বলছেন তো বড় বড় আলামতের এক নম্বর আলামত কোনটা বলেন দেখি হ্যাঁ এটাও ঠিক আছে তবে আরেকটা হ্যাঁ জি আলহামদুলিল্লাহ এই উনি সঠিক তথ্য তথ্যটা বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম পৃথিবীতে আসা এটাই কি আমাদের এক নম্বর আলামত বড় আলামত আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন বয়স্তু আনা ওয়াসাতু কাহাতাই নে আমি এবং কেয়ামত এইরকম একসাথে লাগানো মানে নবী সাল্লাম দুনিয়াতে আসা মানে তারপরে আর কেয়ামত পর্যন্ত নবী আসবেন না এরপরে যেটা আসবে সেটা কেয়ামত মাঝখানে আর কোনো নবী রাসুল নাই তাহলে নবী সাল্লাম আসা এটো কেয়ামতের একটা বড় আলামত তাহলে আমরা কিন্তু কেয়ামতের আলামতের মধ্যেই আছি কেয়ামতের আলামত তো প্রকাশ হয়ে গেছে আর আরো কিছু আলামত বাকি আছে সেটা শুরু হবে ইমাম আল মাহদি তাকে দিয়ে শুরু হবে মাহাদি মানে কি মাহাদি মানে হেদায়ত প্রাপ্ত তিনি একজন হেদায়ত প্রাপ্ত শাসক থাকবেন খলিফা থাকবেন খলিফাতুল মুসলিমিন থাকবেন তাকে দিয়ে শুরু হবে আচ্ছা এক পর্যায়ে অনেকগুলো কেয়ামতের আলামতের মধ্য থেকে এক পর্যায়ে গিয়ে একটা আলামত প্রকাশ পাবে বেদোখান মুবি একটা ধোঁয়া বের হতে থাকবে ধোঁয়া সমগ্র দুনিয়া ব্যাপী এটা কেয়ামতের একটা আলামত আবার কেয়ামতের ময়দানেও একটা ধোঁয়া আসতে থাকবে এই ধোঁয়ার মাধ্যমে কেয়ামতের ময়দানে যারা জাহান নামি তাদের জন্য একটা আজাব হতে থাকবে এই ধোঁয়ার মাধ্যমে এই জন্য আল্লাহ পাক এখানে যে বিদোখান মুবিন বলছেন এই সুরার মধ্যে আবু সাইদ আল খুদ্রি রাদি আল্লাহ তালহ বলেন এই দোখান মুবিন দ্বারা কেয়ামতের ময়দানের দোখানের কথা বলা হয়েছে আবার কোনো কোনো মুফসের নেকারাম বলেন এই দোকান দ্বারা দুনিয়াতে কেয়ামতের আগে যে ধোঁয়া কেয়ামতের আলামত হিসাবে আসবে সেটার কথা বলা হয়েছে আল্লাহ সুবান তালাই সুরাটি শুরু করেছেন হুরুফে মোকাতা দিয়ে হা মি দুটি অক্ষর দিয়ে হা মি এগুলোর অর্থ কি আপনারা জানেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া এগুলোর অর্থ আর কেউ জানেন না আচ্ছা কারো নাম রাখা যাবে হরুফে মোকাতা দিয়ে বলেন দেখি নাম রাখা যাবে মানুষের নাম রাখা যাবে না কারণ হলো মানুষের নাম রাখতে হলে অর্থবোধক হইতে হবে মানুষের নামটার অর্থ সবাই জানেন এবং একটা ভালো অর্থবোধক নাম হইতে হবে তো যেগুলো হরুফে মোকাতা এগুলো তো আমরা অর্থই জানি না তো যেইটার অর্থই জানে না সেটা নাম হতে পারে না আমাদের দেশে অনেকের নাম রাখে হামিম অনেকের নাম রাখে ইয়াসিন অথচ এগুলোর অর্থ জানে না অনেকের নাম রাখে মিম অক্ষ দিয়ে দিয়ে নাম রাখে যেগুলোর অর্থ কেউ জানেন না এই জন্য যেগুলোর অর্থ কেউ জানে না এবং হরুফে মোকাতাত এগুলো দিয়ে নাম রাখা যাবে না আচ্ছা হরুফে মোকাতাতের পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলেন সেটা কিসের কথা বলেন হয় কোরআনের কথা অথবা তাওহিদের কথা কোনো কোনো সুরায় দেখবেন যে হরুপে মোকা তাহাতের পরে তাওহিদের কথা কোনো কোনো সুরায় দেখবেন হরুপে মোকা তাহাতের পরে কোরআনের কথা আলিফলামিমিকাল কিতাবুল কিসের কথা 
কোরআনের কথা ইয়াসিন ওয়াল কোরআন আল হাকিম কিসের কথা আলিফ লাম আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম কিসের কথা তাওহীদের কথা মানে কোন জায়গায় হরুফ মুকাত্তাতের পরে কোরআনে কারিমের কথা আর কোন জায়গায় রব্বুল আলমিন তাওহীদের কথা বলছেন এই সুরায়ও হরুফ মুকাত্তাতের পরে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের কথা বলছেন হামিম ওয়াল কিতাবিল মুবিন রব্বুল আলমিন বলেন কিতাব মুবিনের কসম প্রকাশ্য এক কিতাবের কসম কিতাব মানে কোরআন কোরআনে কারিমের একটা সিফাত হলো মুবিন কোরআনে মুবিন মুবিন মানে যিনি বয়ান করেন স্পষ্ট করে দেন ব্যাখ্যা করে দেন কোরআনে কারিম এমন একটা কিতাব যেই কিতাব মানুষকে হক এবং বাতিল নূর এবং জুলুমাত হেদায়ত এবং দলালা এই দুইটাকে একেবারে স্পষ্ট করে বয়ান করে দেয় কোনটি জান্নাতের রাস্তা কোনটি জাহান নামের রাস্তা এটা কোরআনে কারিম আমাদের সামনে বয়ান করে দে সুন্দর করে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে দে এই জন্য কোরআনে কারিমের একটা সিফাত হলো কোরআনে মুবিন তা আল্লাহ ভাগ এখানে এই সিফাতটি ব্যবহার করছেন ওয়াল কিতাব ইল মুবিন সুস্পষ্ট কিতাবের কসম ইন্নাহ যে কোরআনকে আমি নাজিল করেছি একটি মোবারকময় রজনীতে সুহানাল্লাহ যে কোরআনকে আমি নাজিল করেছি ফি লাইলাতিম মোবারকাহ বরকতময় এক রজনীতে এই বরকতময় রজনী কোনটা লাইলাতুম মোবারকা কোনটা লাইলাতুল কদর কোরআনে কারিমের এক আয়াত আর এক আয়াতের তাফসির এক আয়াতের আব্দুল আলমিন এটাকে সংক্ষিপ্ত বলেন অন্য আয়াতে গিয়ে সেটাকে ব্যাখ্যা করেন যেমন সুরা আল ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ আমাদেরকে ওই সেরাত মুস্তাকিমটা দেখিয়ে দিন যেই সেরাত মুস্তাকিমের উপরে চলার কারণে আপনার বান্দারা নিয়ামত পেয়েছে এখন এই নিয়ামত প্রাপ্ত মানুষ কারা আল্লাহ কিন্তু এখানে বলেন নাই এখানে শুধু বলছেন আনাম তালাইহিম অন্য আয়াতে গিয়ে আল্লাহ পাকেটের ব্যাখ্যা দিছেন রব্বুল আলমিন বলেন নেয়ামত প্রাপ্ত মানুষ হলো ছাদ ধরনের মানুষ মিনান নবীন নবীরা ও সিদ্দিকিন সিদ্দিকেরা ও সুহাদা সুহাদারা ও সলেহিন সলেহিনেরা তাহলে এক আয়াতে আল্লাহ পাক সংক্ষিপ্ত বলেন আর এক আয়াতে ব্যাখ্যা করেন কোরআনের এক আয়াত আর এক আয়াতের তাফসির এখানে আল্লাহ পাক শুধু বলছেন লাইলাতে মোবারকা বরকতময় মোবারক এক রজনী আর অন্য আয়াত আল্লাহ বাক সেটাকে ব্যাখ্যা করছেন আমি এই কোরআনকে নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরের রজনীতে তাহলে লাইলাতুল কদর কোন মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে কোন মাসে শাহরুর কোরআন সুরাল বাকার একশো তো পঁচাশি নম্বর আয়াত রমজান মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে লাইলাতুল কদরে এবং কোরআন নাজিলের ওই রাতের আরেক নাম হলো লাইলাতুম মোবারাকা কিন্তু যখন আমাদের দেশে সাবান মাসের পনেরো তারিখ আসে সাবান মাসের পনেরো তারিখ লাইলাতুন নেসপে মিন সাবান তখন আমরা বিভিন্ন মসজিদে মসজিদে আমাদের বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে মসজিদে মসজিদে খোদবার আলোচনায় টেলিভিশনের আলোচনায় বিভিন্ন জায়গায় 
আমাদের সম্মানিত ওলামায়ে কেরামেরা এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন বলেন যে সবে বরাতের কথা কোরআনেও আছে কোথায় আছে আল্লাহ পাক বলছেন আমি কোরআন নাজিল করছি এক বরকতময় মোবারকময় রজনীতে তো মোবারকময় রজনী এটাই সবে বরাত এই জাতীয় ব্যাখ্যা পেশ করা হয় এবং সবচেয়ে দুঃখজনক ছোটখাটো আলেমেরা সাধারণ আলেমেরা বললে সেটা তো মনে করতাম যে বা এলেম নাই বড় বড় যারা আমাদের দেশে হেলিকপ্টারে ওয়াজ করেন এরকম বড় বড় বক্তা যারা বক্তার সাথে গান ম্যান রাখেন যারা আপনার বক্তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য একেবারে হ্যাঁ বডিগার্ড রাখেন এইরকম বক্তারাও দেখি যে বলে যে আল্লাহ পাক কোরআনে বলছে ইন্না আনজাল্লাহ ফে লাইলাতে মোবারক আল্লাহ কোরআন নাজিল করছে সবে বরাতে দেখেন আল্লাহ পাক যেখানে স্পষ্ট কোরআনে কারিবে বলছেন ইন্না আনজাল্লাহ ফে লাইলাতুল কদর আর লাইলাতুল কদর রমজান মাসে এই ব্যাপারে দুনিয়ার কারো কোনো সন্দেহ নাই আবার শাহরু রমাদান আল্লাহ দি উনজিলা ফে হিল কোরআন রমাদান মাসে আল্লাহ কোরআন নাজিল করছেন এই ব্যাপারেও কারো সন্দেহ নাই তাহলে কিভাবে একজন বলতে পারে যে আল্লাহ পাক সাবান মাসে কোরআন নাজিল করছে অর্থাৎ কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন কোরআন নাজিল হয়েছে লাইলাতুল কদরে রমজান মাসে আর এই লাইলাতুল মোবারকা মানে লাইলাতুল কদর আরেকটা বিষয় মনে রাখবেন লাইলাতুল কদরের আরবি লাইলাতুল কদর হলো আরবি এটাকে ফার্সিতে বলা হয় সবে বরাত সবে বরাত হলো ফার্সি শব্দ এটাকে আরবি করলে লাইলাতুল কদর হয় সবের আরবি লাইলা বরাতের আরবি কদর কদর মানে কি নির্ধারণ করা বরাত মানে কি নির্ধারণ করা কতর বরাতে নাই বরাতে নাই মানে কি তোর ভাগ্যে নাই তো কদর নাই কত তাকদিরে নাই তোর কোফালে নাই একই জিনিস মানে আরবিতে কদর তাকদির আর ফার্সিতে গেলে বরাত দুটা এক জিনিস কিন্তু সমস্যা হল আমরা ওই রমজান মাসটা টেনে নিয়ে গেছি কোথায় সাবান মাস তবে আমরা বলতেছি না যে লাইলাতুন নেসপে মিন সাবানের গুরুত্ব বা ফজিলতকে আমরা অস্বীকার করতেছি না তবে সেটা সবে বরাত না মানে ভাগ্য নির্ধারণের রজনী না তবে লাইলাতুন নেসপে মিন সাবান সাবানের মধ্যবর্তী রজনী সম্পর্কে অনেকগুলো হাদিস এসেছে যদিও সবগুলা হাদিস দয়ীফ দুর্বল হাদিস তবে কথা হল যদি এই রাতের কোন ভিত্তি না থাকে তাহলে এত দয়ীফ হাদিস আসলো কেন এটা হলো বড় প্রশ্ন এই কারণে যেহেতু এই রাত সম্পর্কে অনেক দয়ীফ হাদিস আসছে এই জন্য আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি রাহমাহুল্লাহ গত শতাব্দীর যিনি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মহাদিস আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন তিনি বলছেন যেহেতু এতগুলো দয়ীফ হাদিস আসছে এই রাতের ব্যাপারে তাহলে এই রাতের ফজিলতকে এই রাতের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যাবে না তবে এতগুলো হাদিসের কারণে সব দয়ীফ মিলে সব দুর্বল মিলে এটা হাসান পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তবে এই রাত্রের কোনো আমল কোনো সহি হাদিস দ্বারা স্বীকৃত না শুধু দুইটা আমল স্বীকৃত একটা হইল সেরেক মুক্ত হওয়া আর একটা হইল হিংসা মুক্ত হওয়া অর্থাৎ এই রাতে দুইটা কাজ করতে হবে একটা সেরেক মুক্ত হইতে হবে আর একটা হইল হিংসা মুক্ত হইতে হবে এই সেরেক ছেড়ে দিয়ে সেরেক থেকে তবা করে হিংসা থেকে তবা করে ঘুমায় থাকতে হবে অন্য কোনো আবাদত নাই তাহলে রাব্বুল আলমিন তাকে ওই লাইলত নাসমিন শাহবানের ফজিলত দান করবেন আচ্ছা এখানে ফি লাইলাতে মোবারাকা বলতে একজন প্রখ্যাত তাবেই ছিলেন একরিমা রাহমাহুল্লাহ একরিমা তিনি বলছেন যে লাইলাত মোবারাকা বলতে আসলে লাইলাত নেসবে মিন শাহবান এটা হলো একজন তাবেইর ব্যাখ্যা কোরআন একাডেমিয়ার প্রত্যেকটা বিষয়ে দেখা যায় তাফসিরের মধ্যে ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক মত থাকে একজন সাহাবি বলছেন এটা বলতে এটা আরেকজন বলছেন এটা আরেকজন বলছেন এটা এরকম অনেকগুলা মত থাকে 
সেই রকমই একজন তাবির মত হইল এটা লাইলাতুন নাসবে মিন শাবান আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এবং তাফসীরে তাবারি তাফসীরে ইবনে কাসির যত তাফসীর আছে কোরআনে কারীমের সমস্ত তাফসীর কারকরা বলেন যে ইকরামা রাহিমাহুল্লাহর এই কথাটা খবরে ওয়াহেদ এটা হলো খবরে ওয়াহেদ তো খবরে ওয়াহেদ কোরআনের মোকাবেলা গ্রহণ যোগ্য না যেখানে কোরআনে কারীমের স্পষ্ট আয়াত আছে যে কোরআন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কাদার সুতরাং কোরআনের আয়াতের মোকাবেলা শুধু ইকরামা না ইকরামা থেকে আরো বড় সাহাবীও যদি বলতেন যে এটা লাইলাতুন নাসব মিন শাবান সেটাও বাতিল কোরআনের আয়াতের সামনে সমস্ত ব্যক্তির কথা তবে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ব্যাখ্যাকারী জমিনে একমাত্র ব্যাখ্যাকারী সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যদি বলতেন লাইলাতুন মুবারাকা মানি লাইলাতুন নাসব মিন শাবান সেটা আমরা মেনে নিতাম এর বাইরে অন্য যত বড় ব্যক্তি হোক তিনি যখন বলবেন সেটা কোরআনের বিপরীত হলে সেটা গ্রহণযোগ্য নয় ইন্না কুন্না মুনজিরিন রব্বুল আলামিন বলেন আমি এই কোরআনে কারীম নাযিলের সাথে সাথে আমি একজন সতর্ককারীও তোমাদের জন্য প্রেরণ করেছি সুবহানাল্লাহ মানে কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে সতর্ক করা আর যে রাতে নাযিল করছি রাতটাকে আমি বরকতময় করে দিছি এইজন্য যে কোরআন এক বরকতময় কিতাব আল্লাহ নিজে বরকতময় তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক আল্লাহ হলেন বরকতময় তাবারাকা ওয়া তাআলা সুতরাং আল্লাহর কালামও বরকতময় রব্বুল আলামিনও বরকতময় রব্বুল আলামিনের কালাম রব্বুল আলামিনের কথাও বরকতময় এটা যেই রাতে নাযিল হয়েছে সেই রাতটাও বরকতময় সুবহানাল্লাহ এজন্য লাইলাতুল কদরে খাইরুম মিন আলফে শাহর যেই রাতে কোরআন নাযিল হয়েছে ওই এক রাত হাজার হাজার মাসের চাইতেও উত্তম সুবহানাল্লাহ তাহলে যেই জাতির উপরে কোরআন নাযিল হয়েছে কারাইরা আমরা এই জাতিটাও পূর্বের সমস্ত জাতির মধ্যে উত্তম জাতি সুবহানাল্লাহ কুনতুম খাইরা উম্মা সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলেন আমরা কি খাইরা উম্মা শ্রেষ্ঠ জাতি আমরা সকল উম্মার মধ্যে যুগে যুগে আমরা হলাম খাইরে উম্মা কারণ কি খাইরে উম্মা কোরআন वाला জাতি আমরা এজন্য আমাদের মূল শক্তি মূল পাওয়ার হলো কিসের মধ্যে কোরআনের মধ্যে কোরআনই আমাদের সম্মান বাড়ায় দিয়েছে মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং কোরআনের সাথে যত লোক যত ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত সম্পৃক্ত হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সম্মান বাড়ায় দিবেন তার মর্যাদা বাড়ায় দিবেন কারণ কোরআন এক বরকত वाला কিতাব কোরআন শুধু বরকত ছড়াবে আপনি কোরআনের সাথে সম্পর্ক হয়ে দেখেন আপনার ইমানের মধ্যে বরকত হবে আমলের মধ্যে বরকত হবে হায়াতের মধ্যে বরকত হবে রিজিকের মধ্যে বরকত হবে সমস্ত কিছুর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরকত দিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ তা আল্লাহ পাক বলতেছেন এই বরকতময় রজনীতে আমি যে কিতাবটা দিয়েছি কেন ইন্না কুন্না মুনজিরিন তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য ফিহা ইউফরাকু কুল্লু আমরিন হাকিম এই রাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রব্বুল আলামিন ফয়সালা করে দেন সুবহানাল্লাহ এই রাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ফয়সালা হয় তাহলে ভাগ্য নির্ধারণ হয় কোন রাতে লাইলাতুল কদরের রাতে লাইলাতুল বরাতে না লাইলাতুল নাসব মিন শাবান না লাইলাতুল কদরের রাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের ফয়সালা হয় এটাকে আল্লাহ পাক সূরা আল কদরের মধ্যে বলেন তানাসসালুল মালাইকাতু ওয়ার রূহ ফীহা বি ইজনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমর মিন কুল্লি আম সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা নিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরিল আলাইহিস সালাম এবং ফেরেশতারা এই রাতে অবতরণ করেন আমরা মিন ইনদিনা আমার পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে ইন্না কুন্না মুরসিলিন আমি ওই ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করি আমি আল্লাহ নিজেই রহমাতাম মের রাব্বিক তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ সুবহানাল্লাহ মানে এই রাতে রব্বুল আলামিন তোমার আপনার রবের পক্ষ থেকে রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ দুনিয়ার মানুষের জন্য 
আল্লাহর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালাগুলো নিয়ে ফেরেশতাদেরকে জিবরিল আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন ইন্নাহু হুয়াস সামিউল আলিম কারণ রব্বুল আলামিন হলেন সামি এবং আলিম সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক হলেন সামি সামি মানে সবকিছু জিনিস শুনেন আলিম সবকিছুর এলেম জ্ঞান যার আছে সুবহানাল্লাহ এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শ্রবণ শক্তি সর্বত্র বিরাজমান পানির নিচে ডুব দিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন সেটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুনেন বদ্ধ ঘরের মধ্যে দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়ে যদি কিছু বলেন সেটাও শুনেন আলিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এলেম এটাও সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহর এলেম বিহীন একটা গাছের পাতাও ঝরে না ওয়ামা তাসকুতু মিন ওয়ারাকাতিন ইল্লা ইয়ালামুহা আল্লাহ পাক বলেন একটা গাছের পাতাও ঝরে না যে সম্পর্কে আল্লাহর এলেম নাই মানে আল্লাহর এলেমের বাইরে একটা গাছের পাতাও ঝরে পড়ে না কিন্তু আমাদের দেশে কয় আল্লাহর হুকুম ছাড়া একটা গাছের পাতাও ঝরে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া বলেন নাই আল্লাহ বলেন কি আল্লাহর এলেম ছাড়া আল্লাহ জানেন না আল্লাহর অগোচরে এরকম একটা গাছের পাতাও ঝরে পড়ে না তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এলেম আল্লাহর জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান রব্বি সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মা বাইনাহুমা তিনি হলেন আসমানের রব জমিনের রব আসমান জমিনের মাসখানে যা কিছু আছে সব কিছু রব সুবহানাল্লাহ তাহলে আমার আপনার রব কে একমাত্র আল্লাহ কেমনে বুঝলাম দলিল কি কবরে যায় বললেন যে মন কান্ন কে জিজ্ঞাসা করলো মার রব বোকা তোমার রব কে আপনি বললেন রাদিত বিল্লাহি রাব্বা আমি তো দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ কে আমার রব হিসেবে নির্ধারণ করেছি তো বলল যে কেমনে জানলা আল্লাহ যে তোমার রব দলিল বলো মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান যে এই একবার এই রকম মুখস্থ করে রাখবেন মন কান্ন কে জিজ্ঞেস করলে আরবি বলে দিবেন বি আয়াতিহি ওয়া মাখলুকাতিহি তখন মন কান্ন করে বলবো মাশাআল্লাহ এই লোক দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে লেখাপড়া করছে জানছে বুঝছে এলেম শিখছে তাহলে এই হলো দলিল রব্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মা বাইনাহুমা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমানের রব জমিনের রব আসমান জমিনের মাসখানে যা কিছু আছে তার রব তাহলে আমি আপনি আছি আসমান জমিনের মাসখানে জমিনের উপরে আসমানের নিচে আছে মাসখানে আছি না তাহলে এই মাসখানে যা কিছু আছে সবার রব কে একমাত্র আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র আলমের রব তা আমিও ওই আলমের একটা অংশ ক্ষুদ্রতম একটা অংশ এই আলমের আমিও আল্লাহর বান্দারা মানুষও আমরা এক একটা ক্ষুদ্রতম অংশ তা আল্লাহ যেহেতু সমস্ত আলমের রব তাহলে আমার রব তাহলে এখানে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করতেছেন আসমানেরও তিনি রব জমিনেরও তিনি রব আসমান জমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে সব কিছুর তিনি একমাত্র রব ইন কুম তুম রব্বুল আলমিন বলেন যদি তোমরা মুকিন হও একিনের সাথে যদি ইমান আনো তাহলে এটা তোমাদেরকে মানতে বাধ্য ইমানটাকে যদি একিনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাও ইন কুন তো মিনিন বলেন না আল্লাহ বলছে ইন কুন তো মুকিন ইমানের আরকান আহকাম যেগুলো আছে ইমানের আরকান কয়টা আহকাম কয়টা বলেন দেখি ইমানের আরকান আহকাম নামাজের আর কানা আকাম জিজ্ঞেস করলে আলহামদুলিল্লাহ সবাই পারবেন কয় ফরজ তার ফরজ সবাই পারে এই মানের আর কানা এ নামাজের আর কানা আকাম বাইরে সাতটা ভিতরে ছয়টা তো তাহলে ইমানের আর কানা আকাম কয়টা আর কান ছয়টি আহকাম কয়টা আহকাম নয়টি তাহলে নয় আর ছয় পনেরোটি এই নয়টি আহকামের মধ্যে একটা আহকাম হলো আলিয়াকিন আলিয়াকিন 
মানে ইমানটা আনতে হবে ইকিনের সাথে ইমান আনতে হবে ইকিনের সাথে কোন প্রকারের সন্দেহ সংশয় থাকা যাবে না যেটা আল মুনাফিল শাক এমন ইয়াকিন তৈরি হতে হবে যে ইকিন সমস্ত সন্দেহকে দূরীভূত করে দেয় এটা ইমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এরকম ইমান না হইলে সেটা আল্লাহ পাকের কাছে ইমান হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় তো আল্লাহ পাকের জন্য বলছেন ইনকুন তুম্ম কিনিন যদি একিনের সাথে ইমান আনতে হয় তাহলে এটা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে তিনি হলেন সেই রব যিনি ছাড়া আর সত্যিকারের দ্বিতীয় কোন মাবুদ নাই যিনি একমাত্র মাবুদ তিনি ছাড়া আর হক সত্যিকারের কোন মাবুদ নাই তিনি মানুষকে জীবন দান করেন তিনি মানুষকে একমাত্র মৃত্যু দান করেন তাহলে জীবন মৃত্যুর মালিককে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোন মানুষ মরতে চাইলে ইচ্ছা করলেও মরতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহর ফয়সালা না হবে আমরা অনেকে মাঝে মধ্যে বলি আহারে অকাল মৃত্যুবরণ করছে লোকটা হায়াত থাকতে মরে গেছে তাড়াতাড়ি এরকম বলে না কিন্তু আল্লাহ পাক কোরআনে কারেমে স্পষ্ট করে বলছেন ও মা কানালিনাপসিন কোন মানুষ ইচ্ছা করলে চাইলে সেই মরতে পারে না ইল্লা বি ইজনিল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ রব্বুল আলমের অনুমতি না আসে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া দুনিয়ার কোনো মানুষ ইচ্ছা করলেও মরতে পারবে না কিতাব রাব্বুল আলমিন তার জন্য যে নির্ধারিত সময় ঠিক করেছেন সেই সময়ের এক সেকেন্ড আগেও মরবে না পরেও মরবে না আল্লাহ পাক প্রত্যেক মানুষের জন্য একটা কিতাব আজ্জালা নির্ধারিত সময় রেখেছেন তাহলে এই জীবন এবং মৃত্যুর একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তিনি তোমাদেরও একমাত্র রব তোমাদের পূর্বপুরুষদের তোমাদের বাপ দাদাদের যারা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে তাদেরও একমাত্র রব সোহান আল্লাহ উনি শুধু তোমাদের রব না একেবারে সৃষ্টির প্রথম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত সবার তিনি একমাত্র রব দেখেন কোরআনে কারিমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা কিসের বলেন দেখি মারপাতর রব রবের পরিচয় রব কে আল্লাহ পাক বিভিন্নভাবে রবের পরিচয়টা কোরআনে তুলে ধরছেন কারণ কি মারা যাওয়ার পরে আপনার এক নম্বর কোশ্চেনে তোমার রব বুকা তোমার রব কে সুতরাং রবকে আগে জানতে হবে জমিনে এক নম্বর কাজ হলো রবকে জানা রবকে চিনা আমার রবকে এটা আগে ঠিক করতে হবে এই জন্য রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে বার 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 শুধু রবের পরিচয় আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরছেন বিভিন্নভাবে আল্লাহর পরিচয় দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কিন্তু মানুষেরা সন্দেহের মধ্যে সাক্যের মধ্যেই নিপতিত আছে ইয়াল আবুন আর এই সাক্যের মধ্যে সন্দেহের মধ্যেই তারা খেলাধুলা করতেছে সন্দেহের মধ্যে খেলাধুলা করতেছে এই সন্দেহটা ইমানের একটা রোগ ইমানের বড় বড় কতগুলো রোগ আছে ইমানের রোগ সম্পর্কে না জানলে আপনি চিকিৎসা করবেন কি দিয়ে ইমানের বড় রোগ হল কুফর বড় রোগ হল সেরেক বড় রোগ হল নেফাক বড় রোগ হইল শাক বড় রোগ হল জাইক জাইক মানে কি বক্রতা অন্তর বাঁকা হয়ে যাওয়া সন্দেহের রোগ সন্দেহের রোগে যদি কাউকে ধরে তাহলে সেও তাওহিদের উপরে থাকতে পারে না আল্লাহর একত্ব বাদের উপরে থাকতে পারে না এখানে আল্লাহ পাক বলতেছেন 
এই কুপারদের এই মুশরিকদেরকে যে রোগে ধরছে সেটা হলো শাক বালহম ফে শাকুন তারা সন্দেহের রোগের মধ্যে খেলাধুলায় মত্ত আছে সন্দেহের রোগে ধরছে কে আমত হবে কি হবে না কবরে গেলে আজাব হবে কি হবে না আবার পুনরুত্থান হবে কি হবে না এগুলোর এখনো তাদের মধ্যে একইন তৈরি হয় নাই দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয় নাই এখনো সন্দেহের মধ্যে আছে যাদের ভিতরে এই সন্দেহের রোগ ঢুকে পড়েছে ফার তাকিব সেই মানুষগুলো তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো ওই দিন পর্যন্ত যেই দিন আকাশ এসে যাবে আসমান এসে যাবে সুস্পষ্ট ধোঁয়া সহকারে সুস্পষ্ট ধোঁয়া সহকারে যেদিন আসমান এসে যাবে আকাশ এসে যাবে সেই দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো এখানে মুফাসের নেকরাম বলেন এখানে যেই যেই দিনের কথা আল্লাহ বলছেন ইউমাতামাও যে দিন আসমান এসে যাবে বিদোখান মুবিন সুস্পষ্ট ধোঁয়া সহকারে সেটা কে আমাদের দিন কে আমাদের ময়দানে আকাশের দিক থেকে একটা ধোঁয়া বের হতে থাকবে আবার কেউ কেউ বলছেন না এখানে দোখান মুবিন কে আমাদের আগে যে ধোঁয়াটা বের হবে কে আমাদের আলামত হিসাবে সেটার কথা বলছেন ইয়া গোসান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এই প্রকাশ্য ধোঁয়াটা মানুষদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে ইয়া গোসান মানুষকে এই ধোঁয়া একেবারে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলবে হাদা আদা বুন আলিম রব্বুল আলমিন বলেন এই ধোঁয়াটা হলো একটা বেদনাদায়ক আজাব মানে এটা রহমত না এই ধোঁয়াটা বের হওয়া এটা একটা আজাব এখান থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরেকটি বিষয় আলোচনা শুরু করেছেন মুক্কার মুশিকেরা যখন নবী সাল্লামের বিরোধিতা যখন চরম পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদিন চিন্তা করলেন যে ইউসুফ আলহিসালামের কাউম যখন দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়েছিল তখন তারা তাদের মনটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল তারা আল্লাহর কথা স্মরণ করেছিল যদি আল্লাহ পাক আমার এই কাউমকে মক্কাবাসীকে যদি একটা দুর্ভিক্ষ দিয়ে দিতেন তাহলে এরা যখন একটু মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন দুর্বল হয় মানুষের মনে একটু ভয় হয় আল্লাহর প্রতি আশা জাগে আল্লাহর প্রতি একটু ধর্না দে বেশি তাহলে এই মক্কার মানুষগুলো মনে হয় একটু সবাই মানাইত তো নবী সাল্লাম এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন যে আল্লাহ এই মক্কাবাসীর উপরে আপনি হেদায়তের উদ্দেশ্যে আপনি একটা দুর্ভিক্ষ দিয়ে দেন যেমনিভাবে ইউসুফের কাউমকে আপনি এরকম একটা দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের দোয়া তো করার সাথে সাথে কবুল মক্কার বাসীর উপরে ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়ে গেছে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হওয়ার পরে আবু সুফিয়ান তার নেতৃত্বে একদিন একদল মুশরিক নবী সাল্লামের কাছে আসলো এসে বলল মোহাম্মদ সাল্লাম নিজের জাতিকে কষ্ট দিও না নিজের কমকে কষ্ট দিও না আমরা দুর্ভিক্ষে অনেক কষ্ট করতেছি তুমি আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করো যে যাতে এই দুর্ভিক্ষটা দূর হয়ে যায় আর এই দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলে আমরা সবাই ইমান নিয়ে আসব আমরা ইমানদার হয়ে যাব সবাই এখন আল্লাহর প্রতি ভয় ঢুকে গেছে আল্লাহ রসুসরাম তো মনে করছে আসলে ঠিক কথা দেখবেন আমাদের অনেক ভাইয়েরা সরল মনে যখন কেউ বলে যে আমাকে যদি এটা দলিল দেখাইতে পারো আমি কিন্তু এটা মেনে নিব তখন এরা মনে করে এই সুযোগ দলিলটা দেখানো দরকার তখন এরা পাগল হয়ে যায় পাগল হয়ে খালি খুঁজতে থাকে শায়েখ আমার একটু ফোন দিয়ে বলে কি শায়েখ এই যে আমাকে একটু দলিলটা বলেন যে একজন মসজিদের ইমাম সাহেব বলছে দলিলটা দেখাইলে উনি সাথে সাথে আমল শুরু করব এত সরল মনে বিশ্বাস করে ফেলছে কিন্তু উনি যে কোন কি জিনিস এটা তো উনি চিনে নাই জানা নাই উনি বলছে আর বিশ্বাস করে ফেলছে মনে করছে দলিল দেখাইলে মনে হয় এই হুজুরের দলিল পায় নাই আমি দলিলটা দেখাইলে মনে হয় উনি 
কিন্তু আপনি মানুষ যদি আসলে ঘুমায় তাকে আপনি জাগাইতে পারবেন কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছা করে ঘুমায় আপনি যত দলিল দেখাইলেন কইল যে না আমি দেখলাম না বলল যে না আমি এটা দলিল না আপনি কি করবেন একদিন ওই আমি এর আগেও বলছিলাম যে একজন বলছেন যে যদি ওনাকে কেউ জোরে আমিন বলার সশব্দে আমিন বলার কোনো হাদিস যদি দেখাইতে পারেন উনি এক লক্ষ টাকা দিবেন যদি কেউ দেখাইতে পারে তা আমি বললাম যে উনি তো বোকামের কাজ করছেন ওনার যেহেতু টাকা পয়সা আছে মনে হচ্ছে অনেক টাকা যেহেতু এক লক্ষ টাকার উনি ঘোষণা দিছেন দেখাইতে পেলে তাহলে আর তো টাকা অনেক আছে তো উনি এক কোটি টাকা দিতে পারে বলতে পারে যে কেউ যদি আমাকে দেখাইতে পারেন আমি এক কোটি টাকা দিব কারণ কি দুনিয়া সবাই এসে ওনাকে দেখাইলো উনি কইল তো না আমি দেখলাম না ওনাকে বুঝাইলো কেমন না আমি বুঝি নেই তা আপনি ওনাকে বুঝাইবেন কিভাবে উনি নিজের থেকে যতক্ষণ বুঝবেন না কেউ ওনাকে দুনিয়ার কেউ বুঝাইতে পারবে না এই জন্য এই জাতীয় কেউ যদি দলিল দেখতে চায় কিছু করতে চায় এরকম ফেরাশান হইবেন না মনে করবেন না যে আপনি দলিল দেখালে সে গ্রহণ করে ফেলবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম মনে করলেন যে মনে হয় এইটাই বড় সুযোগ এবার দুর্ভিক্ষটা গেলে মক্কার সব মানুষ ইমানদার হয়ে যাবে আর এর থেকে বড় কারামত বড় মর্যাদাও তো দেখাইছেন সালে আলাই সালাম পাহাড়ের ভিতর থেকে ওটনি বাহির করে নিয়ে আসছেন বাড়িতে আনার সাথে সাথে বাচ্চা হয়েছে সব আল্লাহর নিদর্শন দেখার পরে এরা সবাই বলতেছে দেখো সালে কত বড় জাদুকর পাহাড়ের ভিতর থেকে ওটনি পর্যন্ত বাহির করে নিয়ে আসছে সব পারে জাদু দিয়ে তারা ইমান আনে নাই তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম তখন আল্লাহ কাছে দোয়া করছেন যে আল্লাহ এই দুর্ভিক্ষটা দূর করে দেন তা আল্লাহ পাক দূর করে দিয়েছেন দূর করে দেওয়ার পরে এবার আর ইমানের খবর নাই একটা লোক ইমান আনা নাই তা আল্লাহ সুবানতলা এখানে তাদের এই কথাটা তুলে ধরছেন আমাদের থেকে এই আজাবটা আপনি দূর করে দিন ইন্নামিনুন এই আজাবটা দূর হইলে আমরা ইমান আনবো আমরা ইমানদার হয়ে যাব। তাদেরকে কিভাবে উপদেশ দেওয়া যায় কিভাবে বোঝানো যায় ওয়াকাদ যা হুম রাসুল উম্মিন অথচ তাদের সামনে রাসুল মুবিন আছে সোহান আল্লাহ তাদের চোখের সামনে তাদের কাছে একজন রাসুল মুবিন আছেন মানে রাসুলে মুবিন মানে যে নবী সাল্লামের সিফাত ও রাসুলে মুবিন কোরআনেরও সিফাত কোরআনে মুবিন মানে নবী সাল্লামের সিফাত হলো মুবিন যে নবী সাল্লাম আল্লাহর কথাগুলোকে বায়ান করেন ব্যাখ্যা করেন ব্যাখ্যা করে জনগণকে মানুষকে বুঝিয়ে দেন কোরআনের ব্যাখ্যাকারী এই জন্য নবী সাল্লামের উপাধি হলো মুবিন তা আল্লাহ পাক বলতেছেন তাদের সামনে আমার প্রকাশ্য রাসুল আছেন সে রাসুলকে যারা চিনে না তারা দুর্ভিক্ষ চলে গেলে ইমান আনব এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যাক আল্লাহরা কিভাবে তাদেরকে উপদেশ কাজে লাগবে যারা তাদের চোখের সামনে রাসুল চিনে না একজন ছোটবেলায় এক ওয়ার শুনছিলাম এক ফিস সাহেব তো এক এলাকায় গেছে যাওয়ার পরে সবাই বলতেছে যে এই ফিস সাহেব বড় হুজুর না ছোট হুজুর তো বড় ফির না ছোট ফির পরীক্ষা করতে হবে তো পরীক্ষা করতে হলে কিছু কারামত দেখাইতে হবে আগের যুগে মূর্খ মানুষেরা মনে করত যে যত বেশি অলৌকিক ঘটনা দেখাইতে পারে সে তত বড় ফির মানে কারামত মানে অলৌকিক ঘটনা দেখানো তো এখন হুজুরে কি দেখাইবো কি দেখাইবো হুজুর যে ওই এলাকায় গেছে হুজুর তো হইলো জন্মের মূর্খ এবং বন্ড বড় ফির সাহেব সাজি গেছে তখন সামনে বসছে বসি হঠাৎ করে বলতেছে কুকুর দৌড়াইতেছে হঠাৎ করে চোখ বন্ধ করে তো সবাই জিজ্ঞাসা করতেছে কি হুজুর হুজুর কি হলো কি হলো কয় রে মিয়া 
মক্কা শরীফের সামনে দিয়ে বাইতুল্লাহ সামনে দিয়ে একটা কুকুর যাইতেছে কুকুরটা দৌড়াই দিলাম মানে হুজুরে এখানে চোখ বন্ধ করি বাইতুল্লাহ সামনে দিয়ে কুকুর যাইতেছে সে কুকুর দেখতেছে এই জন্য এখানে বসে কুকুরটা দৌড়াই দিতেছে মানুষকে আল্লাহ একবার এত বড় পিস সাহেব আমাদের গ্রামে চলে আসছে যে এখানে বসি মক্কার ঘরের বাইতুল্লাহ সামনে দিয়ে কুকুর যায় সেটাও দেখে তাহলে তো বিরাট হুজুর পাই গেছি তা একজন দুষ্ট লোক ছিল তা দুষ্টটা কয় আজকে হুজুরের কারামতে আমি একটু বাইর করে দেব তা দু খাবার দিছে হুজুরের দুপুরে ফিস সাহেবের খাবারের মধ্যে তরকারিগুলো উপরে দেয় নাই সব নিচে দিয়ে উপরে খালি বাদ দিছে এখন হুজুর বাতলে বসে দিছে তরকারিও আনা না কিছু আনা না বসে আছে তো কয় মিয়াকে বাদ দিয়ে বসে রইলা কেন তরকারি আনো না কেন তো কয় হুজুর আপনার বাতের নিচে তরকারি সব দেওয়া আছে আপনি এটা দেখলেন না আর চোখ বন্ধ করে হাজার হাজার মাইল দূরে কাবার সামনে দিয়ে বাইতুল্লাহ সামনে দিয়ে কুকুর যায় আপনি সেটা দেখতেছেন আমাদের দেশের দেখবেন ফিস সাহেবের কো কারা মতে সাগরের নিচে দিয়ে এই করে ফেলছে হে করে ফেলছে অমুক জায়গায় এই করে ফেলছে সেই করে ফেলছে কিন্তু নিজের চোখের সামনে দিয়ে কিছু চলে গেলে সেটা কারামতি দেখাইতে পারে না আর কারামতি জিন্দা অবস্থায় কোনোদিন প্রকাশ পায় না মরে গেলে প্রকাশ পায় কারণ এই লোক তো মরে গেছে আপনি ধরবেন কেমনে তারে যাই প্রমাণ করার কোনো কায়দা নাই তো মরেই গেছে এই জন্য সব কারামতি মারা যাওয়ার পরে তা আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে যেই মক্কার মুশরিকেরা যেই মানুষগুলো তাদের চোখের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় মর্যাদা বড় কারামত স্বয়ং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ রসুল হচ্ছে বড় মর্যাদা বড় কারামত জমিনে আর কি তো তাকে চিনতে পারলো না আর তারা দুর্ভিক্ষ চলে গেলে ইমান আনবে এটা কেমন করে বিশ্বাস করা যায় তা আল্লাহ পাক বলতেছেন সোমাতাজন রাবুল্লাহ আলমিন বলেন সোমা তাওয়াল্লা ও আনহু এরপরে যখন আমার রাসুল দোয়া করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের সেই দুর্ভিক্ষটা দূর করে দিলেন দুর্ভিক্ষ নিয়ে গেলেন নিয়ে যাওয়ার পরে বাকালু মোয়াল্লা মুমাজনুন তখন তারা বলা বলি করলো বোঝা গেল এই পাগল অশিক্ষিত পাগল নয় শিক্ষিত পাগল নবী সাল্লামকে আগে বলতো কি মাজনুন ইন্নাকা মাজনুন তুমি একটা পাগল এবার কয় কে কয় খালি পাগল নারে মিয়া এত শিক্ষিত পাগল মোয়াল্লামন মাজনুন এলেম জানা লেখাপড়া জানা এলেম ওয়ালা পাগল আগে তো একটা বলতো এবার ডাবল সিফাত যোগ হয়েছে মোয়াল্লামন মাজনুন আল্লাহ ফাক বলতেছেন এবার তারা আমার রাসুলকে বলা শুরু করলো যে এলেম প্রাপ্ত মাজনুন মানে তার সাথে কোন এক জায়গার কোন এক স্থানের সংযোগ আছে সেখান থেকে তার কাছে এলেম আসে ওই এলেমের আলোকে আমাদের দুর্ভিক্ষ কখন শুরু হবে কখন চলে যাইব এটা সে জানে গেছে কথাটা বুঝতে পারছেন মানে মুশিকেরা বলতেছে যে দুর্ভিক্ষ তো আর পারমানেন্ট থাকে না যে কোনো দেশে যে কোনো জায়গায় দুর্ভিক্ষ একবার লাগে হয়তো দুই বছর তিন বছর চার বছর চলে এরপর এক সময়তে দুর্ভিক্ষ চলে যায় তো সে তারা বোঝাতে চাচ্ছে যে আমাদের এই দুর্ভিক্ষ যখন শুরু হয়েছে তো দুর্ভিক্ষ তো একদিন এমনি চলে যাবে তখন সে আগে খবর পাইছে যে ও মুখ সময় দুর্ভিক্ষ চলে যাবে তা আমাদেরকে আসে বলতেছে যে শোনো তোমাদেরকে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ সরাই দিবেন তোমরা এই মানাইন বা তখন এই খবরটা সে আগে থেকে জেনে গেছে কোনো এক জায়গা থেকে তার কাছে এরকম এলেম আসে এই জন্য বলছে মোয়াল্লামন মাজনুন আমি আল্লাহ স্বয়ং নিজেই আজাব দূরীভূত করি আমি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আজাব দূরীভূত করতে পারে না কারো ক্ষমতা নাই আজাব হটানোর আজাব দূর করার কলিলেন ইন্নাকুম আইদুন তবে তোমাদের মধ্য থেকে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ আছে যারা এরকম আজাব দূর করে দেওয়ার পরে আবার ফিরে আসে মানে আজাব দূর করে দেওয়ার পরে আবার ফিরে আসছে ইমান গ্রহণ করছে এরকম মানুষ জমিনে খুব কম একটা কাউম ইমান আনছে ওই কাউমটা বলেন তো কোন কাউম আজাব দেখেই মানছে 
ইউনুস আলাইহিস সালামের কাউ এর বাইরে জমিনে আর কেউ এরকম আজাব আসতেছে আজাব দেখেই মেনেছে এরকম ঘটনা ঘটে নাই এমন একদিন আসবে যেদিন আমি প্রচন্ড জোরে ধাক্কা দিব একেবারে কঠিন ভাবে পৃথিবীকে নড়াছড়া দিব বাত সম্মানী একেবারে কঠিন ভাবে চপটা করা এটাকে আর বেতে বলা বাদশা আল্লাহ পাক বলতেছেন এমন কঠিন একটা দিন আসবে যেদিন আমি জমিনকে শক্ত করে কঠিন ভাবে আপনার করাঘাত করব ইন্ন তাকে মন সেদিন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেব সেদিন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে চাটব এর আগেও তোমাদের থেকে আরো একটা শক্তিশালী জাতি ছিল যেটার নাম ছিল কাউমে ফেরাউন ফেরাউনের জাতি ফেরাউনের কাউমটা এই মক্কার আবু জেহেল আবুল আহাবের কাউমের থেকেও আরো অনেক বেশি গুণ শক্তিশালী ছিল ওয়ালাকাদ ফাতান না কাবলা হোম তাদের আগে আমি ওই কাউম ফেরাউনকেও পরীক্ষা করেছি তাদের কাছে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সম্মানিত রাসুল এসেছিলেন সে রাসুলের নাম কি মুসা আলাইহিসালাম আন আদ্দু ইলাইয়াল্লাহ ইন্নি লাকুম রাসুল আমিন মুসা আলাইহিসালাম এসে ওই কৌমে ফেরাউনের কাছে দাওয়াত দিলেন আন আদ্দু ইলাইয়াবাদ আল্লাহ আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর গোলামদেরকে আমার দিকে ছেড়ে দাও মানে ফেরাউন ছিল তাগুত ফেরাউন নিজেও আল্লাহর দিন মানত না অন্য মানুষকেও মানতে দিত না তগুত হলো তারা যারা নিজেরও নিজেরাও মানে না অন্য কেউ মানতে দে না কাফের মুশিক হইলো কাপেরারা নিজে মানে না মুশ্রিকেরা নিজেরা সেরেক করে কিন্তু তগুতটা মুশ্রিকের ছাইতে কাফেরের ছাইতেও মারাত্ম কারণ তগুত নিজেও আল্লাহর দিন মানে না অন্য কেউ মানতে দেনা ফেরাউন ছিল তগুত নিজেও মানত না অন্য কেউ মানতে দিত না তা আল্লাহর যে সকল বান্দাদেরকে দিন মানতে দিত না তো মুসা আলাহিসাল্লাম এসে দাওয়াত দিলেন আন আদ্দু ইলাইয়াবাদ আল্লাহ আল্লাহর বান্দাদেরকে তুমি এভাবে বাধা দিও না আল্লাহর বান্দাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে দিয়ে দাও ইন্নি লাকুম রাসুল আমিন কারণ আমি হলাম একজন আমান উদ্ধার বিশ্বস্ত রাসুল আমি তোমাদের জন্য তোমাদের সামনে একজন রাসুল আমিন একজন বিশ্বস্ত আমান উদ্ধার আল আমিন রাসুল আল্লাহ পাক পৃথিবীতে যত রাসুল ফাটিয়েছেন সমস্ত রাসুলেরা ছিলেন আল আমিন সব রাসুলদের উপাধি ছিল বিশ্বাসী আমানদ্দার সত্যবাদী এই উপাধি আল্লাহ পাক সব নবী রাসুলকে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ রাসুলদেরকে দিতেন কিন্তু খারাপ হয়ে যেত কোন সময় যখনই তারা তাওহিদের দাওয়াত দেওয়া শুরু করতেন শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলতেন তখন খারাপ হয়ে যেত এর আগ পর্যন্ত তারা থাকতেন আল আমিন আর সদেক তাদের থেকে ভালো মানুষ জমিনে আর কেউ থাকতো না এজন্য একজন দায়ী যিনি হবেন মানুষদের কে তাওহিদের দাবাত দিবেন তিনিও হইতে হবে আল আমিন আমানদ্দার বিশ্বস্ত কল্যাণ কামি আমি যাকে দাওয়াত দিব সেই জন্য বুঝতে পারে যে আমার এই ভাই আমার কল্যাণ কামি দাওয়াত দেওয়ার আগে তার সাথে এমন একটা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে যাতে ওই ভাই বুঝেন যে আমি তার কল্যাণ কামি তখন আমার আপনার দাওয়াত তার মধ্যে কাজে আসবে তা আগেই যদি আমি তাকে আঘাত দিয়ে কথা বলা শুরু করি তাকে আমি আক্রমণাত্মক কথা বলি তার সাথে আমি আগেই শত্রুতা শুরু করে দিই তো সে বুঝবে যে এ তো আমার হিতাকাঙ্ক্ষী না এ তো আমার কল্যাণ কামি না এর কথা শুনবই বা কি এই জন্য দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা মূলনীতি আপনার ডাক্তারের ক্ষেত্রে বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হইল রুগীকে সান্ত্বনা দিতে হবে রুগী যত বড় রুগী হোক যত অভদ্র আচরণ করুক রুগী 
রোগী ডাক্তারকে গালি দিতে পারে অসুবিধা নাই কিন্তু ডাক্তার গালি দিতে পারবে না কি বলেন রোগী তো রোগের যন্ত্রণায় সে গালিগালাজ করতেই পারে খারাপ কথা বলতেই পারে কিন্তু ওইটার মোকাবেলা যদি ডাক্তারও শুরু করে খারাপ আচরণ তাহলে এটা ডাক্তারের ডাক্তারের শৃঙ্খলার মধ্যে ডাক্তারের আদবের মধ্যে পড়ে না ডাক্তার যত সুন্দর ভাষায় কথা বলবে রোগী তত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয় দেখবেন যে ওই অসুস্থ অবস্থা ডাক্তার একটু সুন্দর করে যদি কয় সাসা আপনার কি হয়েছে সাসা আজ কিচ্ছু হয় না আপনি ভালো হয়ে যাবেন দেখবেন যে সাসা অনেক খুশি কয় ডাক্তার বলছে কিছুই হয় নাই আমার খুশি অর্ধেক রোগ ভালো হয়ে গেছে কিন্তু ডাক্তার যদি কয় আরে মিয়া সারা জীবন বিড়ি খাইছেন সিগারেট খাইছেন মরবেন আর চিকিৎসা নাই তে না মরার হইলেও কবে যে গেছি আর বাঁচার সম্ভাবনা নাই এই জন্য একজন দায়ী আল্লাহ যিনি হবেন উনি একজন ডাক্তার উনি মানুষের সেরেকের চিকিৎসা করবেন বেদাতের চিকিৎসা করবেন মানুষকে সেরেকের রোগ মুক্ত করবেন বেদাতের রোগ মুক্ত করবেন উনিও এরকম ডাক্তারের ভূমিকা পালন করতে হবে এই জন্য তাকে আগে প্রমাণ করতে হবে যে আমি তার কল্যাণকামী আমি তার কল্যাণ চাই দুনিয়াতেও কল্যাণ চাই আখেরাতেও আমি তার কল্যাণ চাই এই জন্যই তাকে আমি সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমানের দাওয়াত দিচ্ছি বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমলের দাওয়াত দিচ্ছি এই জন্য সমস্ত আম্বিয়া আলাইহমসালামদের একটা সিফাত ছিল আমিন এই জন্য দায়ীদেরকেও হতে হবে আমিন আমানতদার আমি একজন আমানদার রসুল খবরদার ও আল্লাহ তালু আল্লাহ আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা সীমা লঙ্ঘন করিও না আমি তোমাদের কাছে রাসুল হিসেবে এসেছি খবরদার ও আল্লাহ তালু আল্লাহ আল্লাহর উপরে নিজেদেরকে ক্ষমতাশালী প্রভাবশালী মনে করিও না কারণ আমি তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে এসেছি সুহান আল্লাহ আমি যে আল্লাহর রাসুল এই ব্যাপারে যত দলিল প্রমাণ মজেজা দরকার সমস্ত প্রকার দলিল প্রমাণ মজেজা নিয়েই আমি তোমাদের কাছে আসছি মুসাহিসাম বুঝতে পারলেন যে আমি যে দাওয়াত ফেরাউনকে তুলে ধরছি ফেরাউন এরপরে আমাকে মেহমানদারি না করে কি করবে তার যমুন আমাকে পাথর মারিব মানে মুসা আলাহিসাম দাওয়াত দেওয়ার আগে দাওয়াতের পরিণতি কি হইতে পারে এটা তিনি আগে থেকেই বুঝতে আমরাও বুঝি কোনো কোনো এলাকায় কোনো কোনো জায়গায় যাওয়ার আগে আমরাও ঠিক করে যাই যে এই এলাকায় গেলে খাওয়ানো তো দূরের কথা এই এলাকার লোকেরা লাঠি নিয়ে দৌড়াইতে পারে কারণ তারা চরম সেরকের মধ্যে নিপতিত আছে আমি যখন গিয়ে তাদের সেরেকের বিরুদ্ধে কথা বলবো তখন কিন্তু তারা আমাকে মেহমানদারি করবে না এটাই স্বাভাবিক বিষয় আল্লাহর নবীরা যাদেরকে দাওয়াত দিতেন তারা দুনিয়ার অসংখ্য সিরকের মধ্যে কুফরের মধ্যে নাফাকের মধ্যে ব্যস্ত ছিল সেগুলা থেকে মুক্তির দাওয়াত দিতেন সুতরাং তাদেরকে মেহমানদারি করবেন পলাও কর্মা বিরিয়ানি খাওয়াইবেন এমন ঘটনা ঘটতে পারে না এজন্য একটা সূত্র মনে রাখবেন যদি মানুষ তাওহিদের দাওয়াত দেয় তাওহিদের তাবলিক করে তাহলে আপনি যে এলাকায় দাওয়াত দিতে যাবেন গ্রামের মানুষেরা এলাকার মানুষেরা বাসা থেকে বিরিয়ানি রান্না করে এনে ভালো ভালো খাবার এনে আপনাকে মসজিদে খাওয়াবে এই কল্পনা করা যায় না এটা নবী রাসুলদের ইতিহাসে কখনো ঘটে নাই কারণ আপনি যে এলাকায় দাওয়াত দিতে গেছেন সেই এলাকায় মানুষের বিপরীতে আপনি কথা বলবেন সে এলাকার মানুষ সেরেক করতেছে আপনি সিরকের বিরুদ্ধে কথা বলতেছেন সেই এলাকার মানুষ বেদাত করতেছে আপনি বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলতেছেন তাহলে তারা আপনাকে বাড়ি থেকে ভালো ভালো খাবার রান্না করে আনে এনে খাওয়াবে এটা কল্পনা করা যাইতে পারে না যদি খাওয়ায় বুঝতে হবে যে আমার দাওয়াতের সাথে নবী রাসুলদের দাওয়াতের মিল নেই কোন এক জায়গায় ফাঁকা আছে গন্ডগোল আছে 
নবী রাসূলরা যে বিষয়গুলো দাওয়াত দিতেন আমি সেগুলো দিই না এইজন্য মানুষ আমার উপরে রাগ করে না আমার আমার উপরে কষ্ট নেয় না মানুষ আমাকে মেহমানদারি করে মানুষ আমাকে খাওয়ায় মানুষ আমাকে मोहब्बत করে কয় ওই হুজুর এমন এক হুজুর একেবারে সব মানুষ मोहब्बत করে বুঝতে হবে এই হুজুর হক কথা বলে না এইজন্য সবাই मोहब्बत করে কারণ হক কথা বললে সঠিক দ্বীনের কথা বললে একজন নবী রাসূল জমিনে আসেন নাই যাকে সবাই मोहब्बत করত তাহলে যিনি বা যাকে যে আলেমকে যে দাইকে সবাই मोहब्बत করে বুঝতে হবে যে উনি সঠিক কথাগুলো বলে না উনি যে কথাগুলো বললে মানুষ मोहब्बत করবে সেগুলাই বলে যেগুলা বললে মানুষ রাগ করতে পারে সেগুলা বলে না এজন্য মুসা আলাইহিস সালাম বুঝতে পারছেন যে আমার এখন ফেরাউনকে যে দাওয়াত দিছি আমার কোফালে ফাতস ছাড়া আর কিছু নাই এজন্য মুসা আলাইহিস সালাম এই কথাটাও বলে নিচ্ছেন ওয়া ইন্নি উস্তু বি রাব্বি ওয়া রাব্বিকুম আন তারজুমুন আমি আমার রব এবং তোমাদের রব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলাম আনতার জমুন তোমরা আমাদের আমাকে পাথর নিক্ষেপ করবে এজন্য মানে তোমাদের পাথর নিক্ষেপের থেকে তোমরা আমাকে জীবিত পাথর মেরে মেরে ফেলবে এই অবস্থায় নিপতিত হওয়ার থেকে আমি আমার আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেছি ওয়া ইল্লাম তুমিনু লি ফাতাজিলুন যদি তোমরা আমার কথা ঈমান আনতে না পারো ফাতাজিলুন তাহলে তোমরা আমার থেকে পিতক হয়ে যাও তবু আমাকে পাথর মারিও না যদি ঈমান না আনো ভালো কথা ঈমান আনিও না এটা তোমাদের ব্যাপার কিন্তু ফাতাজিলুন তোমরা আমাকে পাথর মারিও না আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও रबर निकट दोआा कर रब के डाक दिल रात्री प्रहरे তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করো মানে মুসা আলাহ ইসলাম যখন দোয়া করলেন আল্লাহ আমার কাউমের মধ্যে আর কোনো লোক পাইতেছি না ইমান আনার মতো এরা মুজরেমুন এরা আর ইমান আনবে না তা আল্লাহ বলেন ফাসরি বিবাদি লাইলান আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রির এক সময়ের মধ্যে বের হয়ে যাও তাহলে এখানে আমার বান্দা কারা ইমানদাররা তা কাপারেরা কি আল্লাহর বান্দা না स्वीकार कर सम्पृक्त कर रहमान रहमान बंदा নবী সাল্লাম কে আল্লাহ পাক নিজে আব্দি বলতেন আমার গোলাম আমার বান্দা মানে যাকে নবী সাল্লাম কে আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি মহব্বত করেন এই জন্য নবী সাল্লামকে বলতেন আব্দি আমার বান্দা তা আল্লাহ পাক বলেন আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রে বের হয়ে যাও ইন্নাকুম মত্তাবাউন তবে শোনো তোমরা যখন বের হয়ে যাবে তোমাদের পিছনে পিছনে ফেরাউনের কাউমের লোকেরাও তোমাদেরকে অনুসরণ করবে मान मुशरिकर कपर दे अभ्यस हल तुम्हें थकते दिबेना तुम्हें साटबे फेराउन कथा सुनते फेराउन मुसाइल इसलम के देखते पर तो मुसाइल इसलम ये छाड़ी चले ग फेराउन और खुशी हार कथा ना जे लोक हमें देखते पर छाड़ी चले ग भलो कथा ताके पिछने पिछने दौड़ान दरकार की दौरार दरकार की অর্থাৎ কাফের মুশিকদের অভ্যাস হইল তাকে তো 
পছন্দ হয় না সেগুলো করতে পারবে না আবার অন্য জায়গায় যেতে পারবে না এজন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে নবী সাল্লাম মক্কা থেকে চলে যাবেন এটা তো কাপড়েরা খুশি হওয়ার কথা কারণ মক্কা মুকার রামা তারা তাকে পছন্দ করতেছে না তারা মেরে ফেলতে চাইতেছে তো নবী সাল্লাম মক্কা মুকার রামা ছেড়ে মদিনা চলে গেছেন তো খুশির কথা কিন্তু জাতীয় দিবে না আবার পিছিয়ে পিছিয়ে খুঁজতেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম গুহার মধ্যে যাই আশ্রয় নিলেন তারপরে সেখান থেকে অনেক লুকিয়ে 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 মদিনা যাইতে হইল অর্থাৎ এটা যুগে যুগে কাফারদের এই অভ্যাস আজও দেখবেন আপনি এক মসজিদে সলাত আদায় করতে গেছেন সলাত আদায় করতে গিয়ে আপনি নবী সাল্লামের সুন্না অনুসরণ করে আপনি সলাত আদায় চেষ্টা করতেছেন এখন ওই মসজিদের মুসল্লিদের সাথে আপনার দুই একটা বিষয় নিয়ে হয়তো এক তালা হতে পারে আচ্ছা হওয়ার পরে আপনার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে পারেন তারা যে দুই একটা বিষয় এক তালা এটা যুগে যুগে চোদ্দোশো বছর ধরে চলছে এখনও চলছে কেমন পর্যন্ত এটা চলবে কিন্তু তাই বলে আপনাকে কি করলো মসজিদ থেকে বাইরে বাইর করে দিল বাইর করে দেওয়ার পরে আপনি অন্য জায়গায় গিয়ে আর একটা মসজিদ বানাইলেন আবার সেই মসজিদও ভাঙি ফেলব আর মসজিদে যখন আপনি সলাত আদায় করেন এটা তো খুশি হওয়ার কথা যে ঠিক আছে এই লোকটা আমাদের মসজিদের জন্য বিপদ আমরা তারা দেখতে পারি না জন্য বাইর করে দিছি তো সে আরেক মসজিদে পড়ুক কিন্তু না আরেক মসজিদেও পড়তে দিবে না আমার মসজিদ আমাদের মসজিদেও পড়তে দিবে না আপনি আর এক মসজিদ তৈরি করে ওই এলাকায় ওখানে পড়তে যাবেন সেখানেও পড়তে দিবে না এটা হলো তগতি অভ্যাস আপনার এই এই জন্যই আল্লাহ পাক সাথে সাথে বলে দিচ্ছেন যে ইন্না কুম মোত্তা যে মুসা তোমাকে পিছনে পিছনে তারা এত্যাবা করবে মানে অনুসরণ করবে মুসা আলহিসাল্লাম ওই পাশে যাওয়ার পরে আল্লাহর কাছে বলতেছে আল্লাহ যে রাস্তা দিয়ে আসছি এই রাস্তাটা আপনি মুসে দেন রাস্তাটা মিলাই পেলাম কারণ এই রাস্তাটা যদি থাকে তো ফেরা অন্ত দল বলল আবার আমার কাছে চলে আসবে মুসা আলাম চিন্তা করতেছেন এটা যে রাস্তা এটা যদি সাগরের মাঝখানে থাকে যায় তা আমরা যেমন এই পারে চলে আসছি তো ফেরা অন্ত চলে আসব এই জন্য মুসা আলাম চাচ্ছিলেন যে রাস্তাটা মিটে যাক রাস্তা যেন না থাকে আল্লাহ বলতেছেন এই রাস্তা যেমনে ছিল তেমনি থাকুক ওয়াত্রুকেল বাহারা রাহওয়ান সাগরের রাস্তাটিকে আগে তুমি তোমরা যেভাবে পার হইস সেভাবেই থেকে যাক আল্লাহর ইচ্ছা হইল এই রাস্তা এইভাবে থাকবে কারণ কি ইন্নহম জুন দম্ম করা কৌন রাবুল আলমিন বলেন এই রাস্তার মধ্য দিয়েই ওই কাউমে ফেরাউনকে সাগরের মধ্যে ডুবানো হবে রাস্তা মিটে গেলে তো রাস্তা যদি মিলে যায় তো ফেরাউন তো আর সাগরে নামবে না এই জন্য আল্লাহ ফাক বলতেছেন রাস্তাটা ঠিক মতোই থাকতে হবে কারণ তাদের মৃত্যু তাদের আজাব এই সাগরের ভিতরেই আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে সমস্ত প্রকার সেরে কুফর নেফাক বেদাত থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে তাওহিদি ইমান সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এবং নেফাক মুক্ত কুফর মুক্ত ইমান সমস্ত রোগ মুক্ত সুস্থ নির্বেজাল ইমান আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নসিব করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আল্লাহ পাক আমাদেরকে নসিব করুন রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে ইমানের বিষয়ে দিনের বিষয়ে এলেম অর্জন করে সেই অনুযায়ী আমল করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআনে কারিম বেশি বেশি জানার বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুন রাবুল আলমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন সবাইকে আল্লাহ পাক সুস্থতা দান করুন যারা বিভিন্ন বিপদ আপদ মুসিবতে আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে সমস্ত প্রকার বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই অঞ্চলের এই এলাকার সকল ভাই বোনকে আল্লাহ পাক কবলও মঞ্জুর করে নিন সকল ভাই বোনকে তাওহিদ বুজার সুন্নত বুজার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন সেরেক ছিনার বেদাত ছিনার 
এবং শেরেক বেদার থেকে মুক্ত থাকার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক এই মসজিদে ওমর এন্ড এডুকেশন সেন্টারকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন এই মসজিদের সকল মুসল্লিদেরকে সকল খাদেমদেরকে আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করে নিন এই মসজিদকে আল্লাহ পাক এই অঞ্চলের হেদায়েতের মার্কাজ বানিয়ে দিন এই মসজিদের মাধ্যমে এই মসজিদের দাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাক যেন এই এলাকায় তাওহিদের বাতি জ্বালিয়ে দেন আল্লাহ পাক সে তৌফিক দান করুন যে সকল বাইদের প্রচেষ্টায় এই মসজিদে ওমর প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদে ওমরের এই দাওয়ার কাজে যে সকল বাইরা বোনেরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সকল প্রকার সহযোগিতাকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মসজিদে ওমর এন্ড এডুকেশন সেন্টারকে কেয়ামত পর্যন্ত দায় এবং কায়েম রাখেন এর হেদায়ত এর আলোকে আল্লাহ পাক দিন দিন বাড়িয়ে দিন আমাদের সকলের জন্য যেন কেয়ামত পর্যন্ত এটা সদাকায় জারিয়ার একটা ব্যবস্থা হয় সে তৌফিক দান করুন আমাদের এই মসজিদে ওমর এন্ড এডুকেশন সেন্টারে যে স্টুডেন্ট আছেন ছাত্ররা আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন এদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক একজন হাফ এজ এ কোরআন এবং আলেম বিল কোরআন ও সুন্না হিসাবে আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করে দিন এদেরকে এক একজন তাওহিদের দায়ী সুন্নতের দায়ী হিসাবে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন রব্বুল আলমিন এদেরকে এক একজন যারা সমাজে সেরেক বিরোধী বেদাত বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে এই সমাজ থেকে সমস্ত অন্ধকার দূর করবেন এই ধরনের দায়ী হিসাবে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সন্তান সন্ততিগুলোকে কবুল করে নিন সবাইকে সলেহীন বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক আমাদের সন্তানগুলোকে সলেহীন হয়ে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন সুবহান আল্লাহমা বিহামদিকা আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাউফের কবা তো বইলাই